jeshi hii sitaki ukae nataka usima najua niko na waombaji chooni alao si ndio amen huo siku ya ijumaa napenda niombe na watu ila nataka waombaji kama sio muombaji huwa naona nirudi nyumbani bwana yesu asifiwe samweli wa kwanza sula 17 mstari wa 21 na nasema jeshi hili likakabili jeshi hili daudi daudi alikuwa ni mwanajeshi lakini hakuwa mwanajeshi katika ulimwengu wa roho ni mwanajeshi lakini si mwanajeshi kwenye ulimwengu wa nyama Bwana Yesu asifiwe. Nao Israeli na Wafilisti wakajipanga. Jeshi hili likakabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika, akawasalimu ndogo zake. Mungu alibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu Daudi anapoliona jeshi, waweza kufikiri ni mtego. Atafanya nini? Nini amewekewa kwenye maisha yake? Kumbuka hili ni jeshi lilikuwa linakabili Wafilisti. Vita hii ilikuwa si ya Waisraeli na Wafilisti. Vita hii ilikuwa ni ya Mungu mwenyewe. Vita yako ni ya Mungu mwenyewe. Ninachotaka mwambie Mungu ili jukwaa ninaweza kulimudu. Ili tatizo naweza kulimudu. Hii vita ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kusema na Mungu? Wakati huo Daudi alikuwa ametoka tu kutiwa mafuta ametiwa tu mafuta akaenda alipofika kuwapelekea chakula ndugu zake anakutana na ili jeshi linakabili jeshi hili lakini kumbe vita ya siku zote mfristi yule alitukana matusi yale yale maneno yale yale magonjwa yale yale matatizo yale yale kumbe lilikuwa ni jukwaa la kumtangaza doubt bwana yesu asifiwe wakati mwingine matatizo yanatokea kwenye familia kumbe ni jukwaa la kukutangaza wewe hapo utatangazika kwa heshima katika jina la Yesu. Leo baada ya maombi haya nitaachilia mafuta mchanganyiko kama vile Mungu alivyoniagiza. Bwana Yesu asifiwe. Nitaachilia mafuta mchanganyiko. Daudi baada ya kuachiliwa tu mafuta, alikutana na ili jukwaa. Nataka ili jukwaa lisimamishwe kwenye maisha yako. Uko tayari kumwomba Mungu? Uko tayari kusema na Mungu? Sema tatizo langu ni jukwaa langu. Tatizo langu ni jukwaa langu. Tatizo langu ni jukwaa langu la heshima. Tatizo langu ni jukwaa langu la heshima. Mungu wangu na baba yangu. Mungu wangu na baba yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaomba. Ninaomba. Niandalie jukwaa. Niandalie jukwaa. Litakalo nitangaza. Litakalo nitangaza. Kwa kizazi hiki. Kwa kizazi hiki. Omba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mungu wangu na baba yangu na Yesu.
Mwambia shemasi ya kutoya kurudisha nyomba Hapa tunataka watu wanao omba Njoo siku zingine Njoo juma pili njoo juma tano Lakini leo nataka mtu wanao omba Ebe Na mungu atajitokeza kwa Ebe. Sema katika china na yesu Katika china na yesu E mungu ulie muinu wa dauti E mungu ulie muinu wa dauti Ulie mpaka mafuta Ulie mpaka mafuta Siku ya leo Siku ya leo Mafuta haya Mafuta haya Yawe shima kwangu Yawe shima kwangu Yani tangazo Yani tangazo Kwa ya makofi na uwambe Baba katika china na yesu E mungu ulie muinu wa dauti Mafuta haya wana Mungu ulie muinu wa dauti Nyosha mikono ya kochu Sina china chingine China, China, lenye kuku, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. China, China, chingine, ila China lako. Jina lako Yesu Jina jina lako Yesu Jina lenye nguvu Jina lenye nguvu Ni Yesu ni Yesu Ni Yesu Sina jina jingi Ooh. 
katika jina la Yesu. E Mungu. Acha jina lako Yesu. Lishulikie kesi zangu. Naitaji jina la Yesu. Kila goti ilipigwa leo. Baba katika jina la Yesu. E Mungu mama yetu na pia za tuliza katika maisha yetu Bwana Yesu asifiwe Somo langu linasema kilio kilio Nikisema kilio ninamaanisha machungu yaliyosababishwa Ninamaanisha kutokwa na machozi ya maumivu aibu uonevu wa shetani Shughulikia roho ya kilio jioni ya lao na Mungu akupatie majibu katika jina la Yesu Yohana sura ya tano msari wa sita na wa saba tunaposoma tutasimama tukiwa na mgeni kuna watu mgeni aliuliza huwa msimani wale watu walinitia aibu tukisoma neno prophetic church tunasimama juu bwana yesu asifiwe tusome Mungu alibariki neno lake. Haya, mimi nitasoma. Nataka muwe mnasoma kwa nguvu kama mimi. Sio kwa sababu natumia maiki Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipomuona yule amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia, "Unataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa ila wakati inapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu Mungu alibariki neno lake 
Kalia kiti chako hakikisha umemshinda adui yako. Kila kila historia ya mtu ina upande wa pili. Maisha ya mtu lazima yana upande wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Na kila historia yoyote ya mtu unayoiona ina upande wa
adui yangu ni yangu kapo nitasimama tena Bwana kusimamisha katika jina la Yesu Kristo Kuna watu sita kati yenu Bwana anaenda kuwasimamisha jioni ya leo Mungu ana maagano kama tulivyosoma kwenye Yohana 5 kwanza ile msari wa sita Mtu huyo amekaa kwenye pool historia yake yuko kwenye pool Ahadi za Mungu tazama na wawazia mawazo yaliyo mema asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya Swali ni lini Hayo mawazo mema nao ni wazia ni lini Lini atanitokea Tatizo lipo utatokewa lini Nipokuwa najaribu kumuomba Mungu kupata ufunuo huu Mungu akaniambia mwanangu kama watu wangejua nitawatokea leo wangeacha kutenda zambi <laughs> Namwambia Mungu umesema unawazia watu mawazo walio mema Ni lini The problem is when Lini utaolewa lini nitapata kazi lini utapona lini hilo ndilo swali tuko nalo si ni kweli tatizo ni lini lini nitapokea uponyaji wangu lini nitapokea ofisi yangu lini nitapokea kampuni yangu lini na wawazia mawazo yaliyo mema neno nilolituma halitanirudia bule litatimiza mapenzi yako mapenzi yako yatatimizwa lini ndipo kaniambia mwanangu kama watu hawa wangelijua ni lini nitajitokeza kwao wangeacha kufanya dhambi wangeacha kwa sababu wangejua majira na nyakati unachohitajika badilika njia zako ili Mungu ajitokeze kwenye maisha yako ahadi zake alizotuaidia ni amina na kweli anachokuhitaji badilika yani jua ni kama Mungu anarudi saizi yani Yesu anarudi saizi Ishi ukijua narudi saizi Kuna mtu akanipa habari mbaya leo. Nikamuuliza. Kwa sababu hao ndio matajiri watu wako moshi. Mwanamke ni maduka karibia sita mjini. Hayupo. Wewe uko hapa, huna hata kuku za kufuga. Tatizo ni lini? Ndilo swali tuko, kuna matajiri wameshanyamazishwa na wewe uko hapa, huna kitu. Lini? Lini Mungu atajitokeza kwangu? Mawazo mema unao ni wazia, mawazo ya amani, utayatimiliza lini? Nitapata lini ndoa yangu? Nitapata lini mtoto? Nitapata lini mtaji? Mungu jitokeze katika maisha yangu. Nyosha mkono wako mmoja tu. Mwambie e Mungu. Ahadi zako ni amina na kweli. Na kweli. Hiyo sauti yako inanipa wasiwasi. E Mungu. Maombi ya Daudi. Wala kama ukiujaomba vizuri mimi nakukatisha kuomba. Yaani kumbuka tuko mlimani hapa. Ahadi zako nikisema ahadi zako nataka useme kwa nguvu. Ahadi zako ni amina na kweli. Ahadi zako ni amina na kweli. Jitokeze kwangu. Jitokeze kwangu. Mkono wako umetazamwa kaa chini mwanangu. Mkono wako ni tazama. Tuna mtu kwenye Biblia ambaye tumeomba mwanzo anaitwa Daudi. David maombi yake yote kwenye Zaburi. Bwana hata lini. Bwana Maombi yote sala na yomba David ilio koma Bwana hata lini Hata Watesi wangu wamezidi kuwa wengi Hata lini Madui zangu wamenyinukia Hata lini Watoto wanyonga zangu wameniumiza Hata lini Kwa hiyo suwali hili Hata wewe unalo Nitapona lini Nitapata mtaji lini Nitajenga nyumba yangu lini? Nahitaji Mungu ajitokeze kwako leo. Ukisoma Zaburi sula ya sita naomba wanaoandika shika kalamu vizuri na uanze kuandika. Sawa? Maana nitaenda mbio kidogo. 
Zaburi sura ya sita msari wa tatu Nafsi yangu mefadhaika buwana hata li Zaburi sura ya ne msari wa pili Utukufu wangu mefadhaishwa na watu buwana hata li ni Zaburi sura kumina tatu msari wa kwanza Utani sau buwana hata li ni Zaburi sura sini na tano msari wa kumina saba Nime wacha kidogo Got Zaburi sura sini na tano msari wa kumina saba Uniokoe nafsi yangu buwana Zaburi sabini na ne msari wa tisa buwana hata li Zaburi sura ya tisini msari wa kumina tatu Anasema urudi hata lini buwana na kuitaji urudi Scripture nyingi kwenye Bible David Buwana hata lini Tunapamwana Daudi ni mshindi Lakini ni mtu alikuwa na maombia ya kumtafcha mungu Ukisoma Isaya Isaya sura ya sita msari wa kumina moja Anasema kilio cha watu hawa hata lini Yeremia sura ya ne kumina ne Hata lini utali Anasema kwenye Habakuk Sula ya piri msari wa kwanza Buwana hata lini Hata lini Na itaju ni tasa Kwenye mlima uwa maomi E mungu nitakuwa omba omba hata lini Nitakana madeni hata lini Nitakana ikensa hata lini Nitakana HIV hata lini Nitakana madeni hata lini Nitakana aibu hata lini E mungu na kulilia wewe Na omba umaliza tatizo lango Jitokeze katika maisha yao Jitokeze kwa nyumba yao Hali hii ime ni chosha Mungu wa sikia msiba wako Mungu wa usikia msiba wako Uya mwenye amina ntia na suwema nae Kuna hatua inafikia Tatizo lina kuwa ni tatizo Kuna hatua mtu anafika kwenye maisha Tatizo lina kuwa ni tatizo Yani kuna tatizo Afu tatizo lina zanini Matatizo Mungu wa komesha uwa msiba Ulisha ona mtu masikini Anamuita masikini masikini Yani mtu uyo ye ni masikini Alafu wakiona masikini Anamchanga masikini Anasema hui ni masikini Ulisha wai kutana na iyo picha Ndiyo yo tatizo ni na iyo isemu Yani unakua kwenye tatizo Mbaka one muona kwenye tatizo Anakuona wa unatatizo Naomba leo siku yako ifike katika maisha yako Uwanevu wa shetani uwandoke kwa china la yesu Roya kucherewe yondoke kwa china la yesu Kirio kiondoke kwa china la yesu Msiba uwandoke kwa china la yesu Hofu yondoke kwa china la yesu Katika china la yesu machozi yako ya fike muisho Kachini mwanangu Mpaka mungu ajifunue pointi yangu na fata Mpaka mungu ajifunue kwenye maisha yako Ndiyo msiba waweza kukoma Au kirio Mpaka mungu ajifunue Ajitokeza katika maisha wa Ukisoma katika matayo sula kuminatatu msoro kuminatisi Hawa ni wanafunzi Wako na yesu Lakini hawa mtambui Hawa mtambui Kwa hiyo, waweza kuwa nae Waweza kufika kwa ima zabau Na waweza kuwa nae ya nantini oile ambayo ni meyombea karibia miaka mitatu sasa Nika kuachiria lakini bado ukawa uko pale pa Unachoitaji jioni ya lao Mungu wa ima zabau jifunue katika maisha yangu Mimi naitaji ujitokeze katika maisha yangu Watoto wangu watoke majararani Watoto wangu wache ulevi Nyumba yangu iwe na amani Familia yetu mungu ifunguliwe Uwanevu wa shetani usiwepo Matayo kumina sita kumina tatu mpaka kumina tisa Matayo Neno la mungu li nasema Basi yesu wakaenda pande za kaisalia film Haka wauliza wanafunzi waki haka sema Watu huunena mwana wa adam kuwa nina Yesu mwenyewe hapa yuko na mitume Lakini anateka kujua Watu wanasema aje juu ya ima thabau Na we wamekuja kwa sababu umesikia wanasema Kama umesikia wanasema tamani walicho kisema kitaendeke kuwako Mwambia mungu jitokeze kwangu Anasema Wakasema Wengine hunena uyo hana mbatizachi Wengine elia, wengine charamaya Au mmoja wa manabi Haka wambia ninyi mwaninena mimi huwa nina Kuwa nina Simo ni petu wakajibu wakasema Wote wakanyamaza kimu Waweza watu wote hapa kupitia mafuta lao 
wasifunguliwe lakini wewe nira na mzigo vitaondoka kwa acha kuangalia kundi la watu jitazame wewe wakati mwingine mwambie Mungu hata watu wasiposali mimi lazima niingie kusali kuna mtu unamsaidia akamwambia nyinyi mnasema nani wote wakanyamaza kimya hawajui anaitwa nani lakini Petro akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye juu mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simon bali ona kwa kuwa mwili na damu hapja kufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni ili Yesu ajitokeze kwako usiruhusu macho yako ya nyama usiruhusu macho ya mama koka ya kusaidia giribeta kukuambia mimi ni nani unahitajika macho yako ya rohoni kujua mimi ni nani usiazime miwani ya huyu dayana kunijua mimi unahitaji macho yako kunijua mimi kwa njia nyingine usiazime miguu ya jirani yako kuja hapa ibada simama na miguu yako amini kwamba leo kuna mafuta ya mimi kupona hata kama una mama yako kanisani tembelea macho yako tembelea miguu yako ona na macho yako tumia masikio ya patia Yesu makofi kuna watu wanaweza kukujua kwa aibu ambayo shetani amekuvika jioni aloni kakwambia hilo ni jukwaa lakini hawakujui kwa sababu kuna mwingine anaambiwa tu na jilani kwamba huyu ndio grace lakini macho ya jilani ndio ametazama unahitaji macho ya Mungu kwenye maisha yako kuna mtu anamsaidia ndio maana Yesu ye mwenyewe alimsumbua akataka kujua wanaonaje hawa watu ili uondoe msiba kwenye maisha yako funguliwa macho ya rohoni mjue Yesu ni nani katika maisha yako acha kusikia amba amesema nini wewe hapa unasikia nini unasikia nini jioni ya leo unasikia uponyaji unasikia heshima unasikia kuinuka unasikia nini jioni ya leo jioni ya leo unasikia nini unaona nini muulize jirani yako unasikia nini unaona nini anasema Neno linasema Nami nakwambia wewe ndio Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda mpati Yesu makofi ha. Anasema Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni funguo Hauwezi kumuona Yesu pasipo kumjua Hawezi kupata ufunguo hata tuingize programu hapa. Oh maombi ya kufungua mbingu kama haumjui hata jitokeza. Funguo hakuwapa wanafunzi wote alimpa Petro. Na jioni ya leo kuna mtu nitampatia mafuta. Ni wewe hapo. 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 Pokea funguo. Funguo za majibu. Funguo za ushindi. Funguo za utajiri. Funguo za heshima. Funguo za pesa zako. Watu ishirini Chukua. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe mwanangu. Pokea kwa jina la Yesu. Yesu anamwambia Petro, funguo hizi na wapa walioniona sio wasioniona hata jioni ya leo uponyaji unamuhusu mtu anayeielewa madhapao heshima inamuhusu mtu anayeielewa madhapao kibali kinamuhusu mtu anayeielewa madhapao anamwambia Petro simpi matayo simpi ruka simpi yohana ninakupa wewe nakupa wewe nakupa wewe nakupa wewe pokea funguo funguo mbingo ya kazi yako ya uponyaji ya watoto wako fungua kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo fungua sio za kila mtu kuna watu na wapendo wanaitwa wahindi <laughs> familia inaweza kaka na watu 20 lakini kuna mdada anafungua hapa hapa wakitaka hiki fungua star hapa wapi ama zina ningini hapa akiondoka analisishwa mwingine ndizo mimi nasema funguo za ufalme funguo hizi chochote utakachohitaji utakipata unataka kuwa mzima mzima wa kila kitu mzima wa kila kitu sio tu kuingia kwenye puru unataka kuwa mzima uzima wa kaunti yako kujaa uzima wa kujanga 
uzima wa heshima unataka kuwa mzima pokea fungo baba kuna watu ishirini chuoni Allah wameniaidi kuwapatia fungo katika mikono yao fungo za ufalme achilia malaika wako ingiza fungo kwa maisha yao pokea kwa jina la Yesu pokea hizo fungo kuna watu watatu unapokea fungo za kufungua supermarket chukua yes kuna watu sita uponyaji wako Jesus ne Kaa chini mwanangu Unapofanikiwa kufunguliwa macho kumuona Yesu kwanza nakubadilisha jina akamwambia wewe Simon Bariona utaitwa wewe ni jiwe Kuna jina unaitwa nalo sasa hivi labda ni kensa Ukimuona Yesu jioni alao kensa inaondoka mtu aliyeponya point inaofuata anakujengea ufalme ndani ufalme usio haribika wala milango ya kuzi haitalishinda milango ya family milango ya ukoo bwana Yesu nisaidie natamani malize kufundisha kabisa ila acha tu nifanye kuna mtu chikidore hapa Kinakuuma sehemu hizi kama sindano inakuchoma. Kimbia hapa kwenye kodo. Asa kwa sababu ni nabii inabidi tu nifanye hii kazi. Kama hujanisikia nitashukuru ili niweze kuendelea. Point ya tatu Akampa fungu. Kwanza amembadilisha jina. Pili amejenga ufalme ndani yake. Tatu amempa ufunguo za ufalme. Kukutana na Yesu. Unayeuliza Bwana hata lini? atakufanyia mambo haya matatu. Waweza kunifahamu kama Esther, lakini kuna mwenzio ananifahamu kama hili ni gari langu. Hii ni nyumba yangu. Hii ni ndoa yangu. Hii ni heshima yangu. Hii ni watoto wangu. Chini. Pokea jina katika jina la Yesu. Uongo wa shetani ni kukuza habari zake. Uongo wa shetani. Shetani anapomkarisha huyu mtu poor Robert Saida kama tulivyosoma kwenye Yohana ta mtu huyo amekaa anajaribu kumhubiria uongo amekaa miaka 30 na minane kazi anayoifanya shetani ni kufanya kitu tunaita uinjilisti au umishenal shetani anafanya umishenali wake wa kuvuna roho za watu azipate roho za watu katika mambo yake ajipatie watu katika ufalme wake huo ndio ugongo wa shetani. Wewe ni mbunge ndio, lakini mbona una sukari? Huo ndio uongo. Wewe umeolewa ndio, lakini mbona mme wako hakuheshimu? Huo ndio uongo. Shetani anataka kujipatia watu wengi. Wewe ni dada mzuri ndio, lakini mbona hujaolewa? Anahubiri. Shetani ana umishionari wake ndio maana hapa huwa tunafanya sadaka za umishionari. Mwanangu shetani anafanya umishana. Anamtembelea kila mtu kumhubiria. Kumuona mtu huyu ajue kwamba Mungu hawezi lolote. Mtu huyu ajue kwamba Mungu amemsahau. Ndio maana mtu huyu anayemuuliza unataka kuwa mzima. Naomba nikuulize, aliyemuuliza unataka kuwa mzima ni mjomba wake? Ni shangazi yake? Ni binamu yake? Ni nabii? Ni askofu? Ni mchungaji? Ni kiongozi wa nchi? Anayemuuliza unataka kuwa mzima ni nani? Ni Yesu, uongo wa shetani anakukandamiza matatizo, unafika hatua ambayo hata unakutana na uponyaji pap, unaona tu oh. sina mtu. Mimi sina mtu yeyote. Mwanzangu ana shangazi yake. Siongee habari ya shangazi yako hapa au mjomba wako. Ninaongea habari za Yesu anaweza kumuokota mtu aliyetupwa. Anaweza kumvisha heshima mtu aliyevikwa aibu. Anaweza kumjaza mifupa mtu aliyeliwa mifupa yake. Anaweza kufanya mifupa ikawa na upepo tena kama katika Ezekiel. Mungu afanye jambo katika maisha yako. Naona kuna pepo za uzima. Anasema kwenye Ezekiel 37, "Je, mifupa hii yaweza ishi wewe Bwana wajua? Amuru Ezekiel pepo zije. Yesu amenituma jioni ya leo katika maisha yako. Kabla tujamuomba Mungu, kuna pepo za kurejesha nyama yako. Kuna pepo za kurejesha heshima yako. Kuna pepo za kurejesha kibari chako. Pokea katika jina la Yesu. 
Pokea katika damu ya Yesu. Sema uongo wa shetani. Uongo wa shetani. Ushindwe leo. Ka chini mwanangu. Shetani anakuingiza katika kukata tamaa. Msali wa sita. Yesu alipomuona alimhurumia. <laughs> Unajua kama Yesu anakuhurumia leo? Pamoja na yote unayoyapitia. Unajua Yesu mpaka amekuleta hapa amekupa second chance. Naona kuna mbingu zinafunguka jioni ala. Naona kuna mbingu za msaada. Naona kuna mbingu za majibu. Naona kuna mbingu za heshima. Kaa chini mwanangu. Waweza kujihisi kuwa hauna njia ya tatizo lako. Unachotakiwa tu kujua usimuulize Mungu ni lini. Jua ni sasa. Majila haya. Ulipoamka tu Mungu amekupa nafasi ya kuamka. Ruhusu uwepo wake. Ruhusu nguvu zake. Ziamini nguvu zake. Anasema katika ile wa Korinto sula wa Korinto wa pili sula ya sita mstari wa kumi Amekuwa maskini kwa ajili yetu. Ili tuwe matajiri. Haya. Lini sasa? Swali linakuja pale pale. Amekuwa maskini kwa ajili Lini sasa? Nimefuatilia pesa zangu karibia miaka mitatu sipewi. Lini? Hapo ndipo mtego shetani ametuweka. Ukisoma katika Isaya 37 mstari wa 3, anasema watoto wa tayari kuzaliwa lakini hakuna nguvu za kuwa zao. Hiyo lini inatuondolea nguvu. Na kizazi tunachoishi, tunaishi kizazi ambacho <laughs> kinaishi kwa ushuhuda au shahidi yule yule anatumia Oporeno 3 phone eh kizazi kinaangalia yule anatumia simu ya milioni tatu yule ndicho kizazi tunachoishi yule yule anaendesha gari la milioni stini yule tunaishi kizazi kinachotaka ushahidi tatizo ni lini mtu anaangalia unawasha kasi mkako katochi hata katochi kenye siyo kamevunjika <laughs> amekuwa maskini ini sisitua lakini angalia kasi mkako kanavotia urumu amekuwa maskini ini sisitua angalia unapolala shetani amekuja mtoto moja kaniambia mama kitanda changu kime cholwa hata sijui nani nikachola mama <laughs> Tunaishi kizazi kina mazimu wiki. Ila Mungu leo anaenda kukupa heshima. Heshima inakuja kwako. Katika jina la Yesu. Heshima inakuja kwako. Heshima inashuka kwa. Msali wa saba kwenye ile ile Yohana 5. Yesu anamuuliza, "Unataka kuwa mzima?" Kuna wakati Mungu amekaa hapo pembeni yako kabisa. Lakini wewe unamuona tu Diana kumbe ni Mungu wako yuko hapo. <laughs> yaani huyu jamaa ana raha. Hebu njoo hapo mwanangu. Yaani anakoana na Yesu hivi lakini huna gari. Hebu <laughs> jitafakari leo kidogo. Anemuuliza unataka kuwa mzima? Yesu. Je, unataka kuwa mzima? Tunaishi maisha ambayo shetani ametuhubiria uongo kiasi kwamba hata sauti ya Mungu inapokuja jioni ya leo unahisi ya ni yule tu mwata muhubiri fulani alisema mimi si muhubiri fulani niko hapa nina majibu ya mtu lakini kwa mtu anayeniamini Mungu apokuwa ananiambia ni achilie ya 19 nikasema kweli wewe ni Mungu wa upenda leo inamuhitaji mtu anayejua hapa ni Yesu ananiuliza Bwana Yesu asifiwe miaka 38 aliyokaa sio kwamba ndo umri wake aliozaliwa <laughs> miaka 38 amekaa kwenye mlango wa birika pale 
Tuulize huyu jamaa ana miaka mingapi sasa? Hatujaambiwa ndio miaka alizaliwa. Miaka 30 na mina Amekaa anasubiri mtu wa kumuingiza kwenye pool. Mtu mwingine huja mbele yangu. Maji yanapotiburiwa. Lakini ninayesema na wewe sio malaika. Sio malaika mimi. Sio mchungaji. Sio mtu. Mimi ni Yesu. Ni maji yaliyo hai. Orabo shandarabo. Mimi ni maji yaliyo hai. Mungu fungua fahamu zangu jioni ya leo. Nisikie hii sauti inayotoka kwako. Unasema na mimi kwa undani. Naweza nikawa nasubiri malaika pool. Kumbe si malaika, umemtuma nabii wako. Muamini Mungu akusibitishe, muamini nabii ufanikiwe. Oh, nisaidie Yesu. Mungu akutoe kwenye kilio. Msiba wako umalizwa leo. Katama upiri ya shetani. Anasema kwenye Wafilipi 3:2 Jihazalini na mbwa. Jihazalini na watu wajikatao. Katao wongo wa kichawi wa shetani. Unaokuhubiriwa kona kwamba Yesu amekusahau. Kilio. Kilio katika maisha ya mtu. Ili ushinde msiba. Puuza. Puuzia michezo. Andika hivyo hivyo. Puuzia michezo na maisha yako. Usiyaweka maisha yako kamali. Usiyaweka maisha yako mchezo. Wewe kazi yako ni kufungulia radio. Umesikia huku? Eh? Umesikia huku? Eh? Acha michezo. Kuwa serious na maisha yako. Yaani kuwa mkali na maisha yako. Mtu huyo ana mchezo huyu mcho mwanangu miaka 38 kaa hapa amekaa puru chini hatembei kaa nimesema kaa chini wazi ni mwanajeshi si ukae unafanya mchezo umekaa hapa mwanzo anakuja hapa anapona kansa huko hapa mwanzo anakuja anapona HIV huko hapa kuna mdada leo wao umetoka Dar es Salaam hebu simama wewe hapo ule toka Dar es Salaam wewe mwenye kilemba kichwa Umeniambia mama ni ipo kuja tu. Mambo yangu yote yamekuwa mazuri. Ndio. Leo umekuja kuombea au umekuja kumshukuru Mungu? Nakuja kumshukuru Mungu. Eh ndio nimemleta. Kachini mwana. Mama mimi niisho kuja ni kumshukuru Mungu. Nilikuja ninalia lakini saizi sili. Nina ama na sadaka zangu. Nimekuja niseme asante tangu nimekutana na wewe kwenye hii madhabahu. Lakini umekaa hapo. Unafanya mchezo na maisha yako. Huoni na macho yako natumia macho ya jirani yako hapo. Unaliza lacho eti mama leo amesema mafuta ni ya nini? Hivi unaona alichokuwa ameshika. Huna masikio, huna macho. Shetani amekuhubiria uinjilisti, amekula macho yako. Kataa leo kwenye maombi ya jioni ya leo. Unahitaji kumuona Yesu. Anafanya mchezo. Yesu amekuja mbele yake anafanya 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 kamali na maisha yake. Anasubiri watu. Watu gani wanawasubiri Paulo? Watu gani? Acha mchezo na maisha yako. Ukifika hapo sijidai kwa sababu mimi naimba kwaya, basi nisipoenda watajiona watapungukiwa. Acha mchezo na hatima yako. Mimi mama yako sina mchezo na maisha yangu. Juzi nikaambiwa wa mama, sina masiara wala mabaraza wa mizaha sikai mimi. Iwe ni wachungaji wewe ni maskofu, mizaha sitaki. Niko serious na maisha yangu. Kuwa serious. Acha kukaa miaka 38. Wacha kumsubiri malaika tibue. Ona Mungu amekuambia muamini na biu ufanikiwe. Usisubiri malaika tibue. Subiri neno ninalokupatia majira hai. Kwamba kilio kimefika mwisho. Msiba umefika mwisho. Hautalia tena binti yangu. Hautalia tena mwanangu. Kilio kimefika mwisho. Nasimama kwa madhabahu ya Jehova. Bwana futa machozi yako. Bwana ondoe aibu yako. Oh, sema Yesu nisaidie. Anamwambia. Nipatie msali wa 
Simama boss. Utaka tena. Yule mgonjwa akamjibu, <laughs> "Nipatie msari wa sita bi." Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Kwanza jua Yesu anajua umeteseka siku nyingi. Asijifanye jirani yako anakujua sana. Yesu anakujua. Joni ya leo anaenda kukuponya leo. Natangaza miujiza leo. Natangaza uponyaji leo. Yesu anakujua. Anakujua kuliko jirani yako anavyokujua. Yesu ali akijua naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima. <laughs> Yule mgonjwa akamjibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hukaa mbele yangu. <laughs> Kachi. Mtu huyu Bwana ni waajabu. Maji yanapo tibuliwa. Sina. Lakini kanuni amesema hivi. Malaika wakitibua maji wa kwanza kuingia anapata nini? Wa kwanza kuingia anapata nini? Sasa hii ya watu kumuingiza ameitoa wapi? <laughs> ya sina mtu wa kuniingiza. Sheria ya Puru imesema watu wa kuingiza au imesema wa kwanza kuingia mimi nataka jibu hapo. Kanuni ya Puru Betsaida watu wa kuingiza au wa kwanza kuingia kwa nini unasubiri watu? Kwa nini unasubiri watu? Anafahamu sheria zote. Watu wengi tunafahamu utendaji wa kimungu, lakini Mungu hajatutokea. Kwa nini? Kwa sababu anasubiri watu. Watu. Sijui ni watu wa ukoo, sijui ni marafiki zako, sijui ni majirani zako. Leo wanaenda kukimbia kwenye maisha yako. Mungu atakuletea watu sahihi. Watu sahihi Naona watu sahihi Kwa jina la Yesu Kristo Kanuni ya puru imesema uwe wa kwanza kuingia Haijasema watu wa kuingize Hakuna atakai niingiza kwenye kipari Jehova taniingiza Hakuna atakai niingiza kwenye pesa zangu Jehova taniingiza Waweza kukataa kunibariki Jehova tashusha msaada ha. Modekaya kamuambia Esa Wawa ukinyamaza Bwana tawainulia wa yaudi msaada kwa njia nyingine Naona mungu wanafungua njia Njia zinafunguka kwako Katika jina la yesu Njia za majibu Njia za ushindi Uwe wa kwanza Uwe wa kwanza Ukisoma kitabu cha uamuzi kuminambiri msari wa tatu Jeff takasema Niripa ona Hakuna msaada Niriaweka maisha yangu Mikononi muamongo Mikononi muanani Jeff takasema kwenye kitabu cha uamuzi Niripa ona Hakuna msaada Niriaweka maisha yangu Mikononi muanani Mwa Mungu maisha yako yako mikononi mwa watu weka maisha yako mikononi mwa Mungu acha kucheza kamali na maisha yako weka maisha yako mikononi mwa Mungu maana Mungu ana msaada wako anasema kwenye kutoka kwa mkono hodari atawapa nguvu kwa mkono hodari utapokea uponyaji lao kwa mkono hodari utapokea kuinuka lao kwa mkono hodari utapokea ushindi lao Jeff alikosa msaada Alikosa msaada wa baba, alikosa msaada wa ndugu, anasema niliweka maisha yangu mikononi mwa Bwana. Mikononi mwa Bwana. Mikononi mwa Bwana. Maana katika mikono yake upo usalama. Katika mikono yake uko ulinzi. Katika mikono yake uko uhakika. Mikononi mwa Bwana. Mungu ajitokeze kwako jioni hii. Mungu ajitokeze kwako jioni hii. Upokee heshima na kibali. Anasema ule msali wa saba. Sina mtu. Je? Mungu ametaka tuweke maisha yetu kwenye mikono ya watu? Mikononi mwa watu. Kuna mahali Mungu atakupeleka pasipo msaada wa mtu. Kuna watu na wahitaji lakini watu walio sahihi 
Point yangu nyingine ni ipi ninapokuhitaji uombe? Ili uweze kumaliza kilio, Mungu anakuhitaji wewe. Wewe. Kuna mambo Unajua kwa nini hapa nasema kama uombi nitakufukuza? Kuna mambo mkiwa wawili watatu na kufikiri umekuja hapa. Nahitaji kuungana na wewe kuomba ili ujibiwe. Tuwe wawili. Walipo wawili watatu. Nami nipo katikati ya. Unaponiachia mimi tu niombe, baadaye unaniita feki. Nabi feki. Na kuna mambo yanakuhitaji ufanye wewe kama saa hizi nataka uombe prayer point moja tu na unaenda nyumbani. Yanakuhitaji wewe ufanye. Kuna mambo mimi na bi siwezi kukufanyia. Kuna mambo Mungu hawezi kukufanyia hata kama anaweza. Atanituma mimi nije. Kuna mambo hakuna mtu yoyote atakufanyia. Bali wewe. Hana alipoona Penina na watoto wake wameinuka kumshambulia. Wamemshambulia mno hata kama mmewaka na mpa sadaka ili mbidi anyanyuka aende hekaruni kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza. Nabii akaja. Kwanza sura ya kwanza. Nabii El akaja. Alipokuja akaachilia unabii. Mwanamke utakuwa mlevi atalii. Akamwambia mimi si mlevi. Nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Ni mwanamke nimebeba uchungu, ni kweli hana amebeba nini? Uchungu. Wa kutukanwa hana mtoto, kutukanwa huna kazi, kutukanwa huna nyumba, kutukanwa huna kibali. Matusi ya adui yamejaa, matusi yale yale siku zote. Mimi ni mwanamke nimekuja kwako. Nabii akaachilia unabii. Inuka. Inuka. Uende. Majira kama haya Bwana anakutokea. Je, usisame Amina turi. <laughs> Alipomwambia aende, alipata mimba. Ah? Nabi alimpa mimba. Ah? <laughs> Kuna mambo yanakuhitaji uinuke, ageuze, akakutane na mme wake. Ule unabii unaungana sasa. Kuna mtu unamsaidia hapa. Hana, usiendelee kuomba. Saizi kuomba kuna tosha, geuka, kamtafute Samuel. Mimi sina mbegu za kukupa. Unanielewa wewe ambaye huombi? Kuna mambo yanakuhitaji upige makofi uombe, ukatae hayo machini, ukatae hayo mapepo, asikudanganye mtu. Utazunguka kwa manabii sana kama hautaki kuomba utabaki kama ulivyo. Lakini ninahitaji kizazi kinachoomba Mungu. Tutazishinda falme za kipepo. Tutazishinda ngome. Tutashinda maadui. Neno linasema ndipo Elikana akamjua Hana. <laughs> akamjua nani? Sio hakutabiriwa tu. Wala nabii akumwambia endelee kuomba ndugu yangu umeomba sasa inatosha. Nenda kaoge, kapiga mswaki ukutane na bwana wako. Kwa hiyo nilichotabiri ndio kitatendeka. Haya nabii ndo alifanya. Kwa nini unataka watu 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 kukufanyia kila kitu? Acha kuzunguka huko makanisani. Mchoo jifunze kuomba. Huwezi kukaa kanisa kama hili miaka mitano huna kazi. Hapana. Badilika. Acha watu fanya. Mwambie jirani fanya umpate Samueli. Mwambie. Unaogopa niko mwambia? Sasa kama wewe usiposimama. Muulize wewe usiposimama kwenye kiti. Nani atakuletea Bwana aliye kukimbia? Muulize. Uko tayari kufanya mwenyewe? Uko tayari kusimama mwenyewe? Kuna mambo hausaidiwi na mtu. Kuna vitu nabii afanyi, Mungu afanyi. Mungu mwenyewe anamtuma malaika aende kwa meli magidareni. Unajua kuna mambo Mungu afanyi? Kuna mambo Mungu anakuhitaji wewe. Nimekupa mfano mgumu sana. Najua ukiuelewa utaomba sana utajua oh 
kumbe hapa ili nimpate Samueli na nihitaji mimi Bwana Yesu asifiwe uko tayari kubadilika uko tayari uko tayari usiwe kama maiti juzi nikaona clip moja inatembea kwenye mitandao watu wameenda kwenye kaburi la ndugu yao wameweka chakula wameweka bia wameweka soda wanakula jamaa anaoza kule chini usiwe kama maiti watu wanakusaidia kula kula mwenyewe kwani wewe ni marehemu wamekaa hapo juu ya kaburi wanakula mwanzao analiwa na funza huko chini sema Yesu nisaidie nahitaji kufunguliwa leo Ukisoma ile msari wa 14 mpaka 19 hebu nipe hiyo Samuel wa kwanza. Sura ya kwanza nipe msari wa 19. Mungu akupe nguvu ya kusimama kwa jina la Yesu. Utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Wakaondoka asubuhi na mapema. Wakasali mbele za Bwana kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Lama. Elikana akamjua mkewe nani? akamjua mkewe nani naye bwana akafanyaje kuna vitu usipofanya wewe Mungu hawezi kukukumbuka mwambie jirani hiyo ndio imetoka ili Mungu akukumbuke lazima ufanye jua kuna mambo uyafanye wewe huo ni mfano nimekupa mzito ukiuelewa na vitu vingine utajua kuvifanya bwana Yesu asifiwe wacha kuzuba umefika hapa kuomba Unaita ubisho hapa unauza sura hapa. Kwani tumekwambia tunatafuta warembo wa sura hapa. Kuna saa kifiku na vua viatu unavaa marapa na unaanza kuomba. Hapa na Tanzania hii Kilimanjaro hii mizimu haita washikiri. Wachawi hawata waone. Majini hayata waone. Kuwa serious na maisha yako. Kuna saa ya kuvaa viatu na kuna saa ya kubaki na marapa. Lazima ukemee hizo nguvu. Uko tayari? Soma Mungu wangu na baba yangu. Eh Mungu ninapaomba. Nipe nguvu ya utendaji. Nipe nguvu ya utendaji. Piga makofi na ugomba. Baba askaribisha jina la Yesu. Mungu wangu na baba yangu. Na Mungu wangu tuomba. Nipe nguvu ya utendaji. Baba tukufunguliwa. Nipe nguvu ya kuinuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nina maomba ya Bwana. Nipe nguvu ya utendaji. Katika jina la Yesu. Amen. Ukisoma ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Neno nasema hawa kupenda maisha yao hata kufa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo ili umalize kilio unahitaji damu ya Yesu Bwana Yesu asifiwe na usipende maisha yako uyalinde nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa kataa maisha yako kuchezewa na adui usipoteze maisha yako kwa shetani point yangu inayofuata kataa upofu wa kiroho uliomba hiyo prayer point si ndio Mambo yanayofanya. Yesu ni makubwa mno. Mtu huyo alitakiwa anapokutana na Yesu ajue huyu ni Yesu. Unapokutana na mimi saa hizi hapa, usione tu huyu ni Esther, jua huyu ameniletea mafuta ya ndoa yangu. Naweza kuwa mtu kama wewe, lakini ndani yangu nina kitu ambacho huna. Kataa huo upofu. Ona mama leo kuna mafuta amekuja naye nitakusanya magunia tano kuna mafuta amekuja naye nitafungua saruni tatu kuna mafuta amekuja naye nitanunua magari kuna mafuta amekuja naye pesa zangu zitakuja kuna mafuta amekuja naye account yangu itajazwa kuna mafuta amekuja naye hutuma yangu itasimama kuna mafuta amekuja naye ninapokea uponyaji usinione kama mwanamke mwenzio au mimi mwanaume nione kwamba kuna kitu ninacho ambacho huna Jamaa huyo amekaa pool anazania Yesu yani anaona Yesu atakuwa malaika afai Kama ukiingia hapa ona nguvu za Mungu ona uwepo wa Mungu Piga na mimi story sana Ongea sana lakini jua mimi ninaanza kusema wewe fulani ni nani afu wewe hicho kitu huna Hicho tu ukiwa nacho hicho ndio utajua kwamba hapa nimepona hapa nimefanyaje? Nimepona. Acha upofu wa kiroho. Weka mikono kwa kwenye macho. Sema nina kataa kuwa kipofu. Kataa kuwa kipofu. Nipe kuona Bwana. Nipe kuona Bwana. Mafuta hayo nao. Nipokee nguvu. 
kuona kuta kusaidia amen Mungu ili amsaidie Yeremia Yeremia 1:11 kumina, mpaka kumina mbili anamwambia Yeremia unaona nini Zekaria 24:3 anasema umeona vyema Zekaria 5:2 umeona nini Amos 7:2 unaona nini kabla sijaachilia mafuta unaona nini unaona kibari chako unaona nyumba yako unaona heshima yako unaona nini Unaona kupona leo? Amen. Dakika hii. Amen. Ukisoma Zaburi 119 mstari wa 18, anasema fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Daudi anataka macho yake yafunguliwe. Isaya sita moja alipokufa uzia na limuona Bwana. Kuna vitu lazima uvione vimekufa ili Mungu ajitokeze katika maisha yako. Sema baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninakataa uonevu wa shetani. Ninakataa uonevu wa shetani. Kuanzia leo, kuanzia leo, nipe kuona Bwana. Nipe kuona Bwana. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba baba, ninakataa uonevu wa shetani. Baba kuanzia leo, nipe kuona Bwana. Baba kwenye maisha yangu, kwa namna yako katuna la Yesu baba ninakataa uone kwa shetani kosa baba yako nipe kuona bwana wewe ambaye baba umeogopa kwa maisha yangu nipe kuona baba wewe ambaye bwana umekutumia juu yangu kwa mamlaka ya katuna la Yesu nakataa uone kwa shetani nakataa kwa kuabu nakataa kwa kuona kwa jina la Yesu ili maisha yako yawe na majibu kataa samahani samahani usi Tereza viko kwenye maisha samahani samahani kataa usifanye mchezo na maisha yako pigana mwanangu amen Yesu akamwambia simama wewe ninayesema naye ni Yesu kubali kusimama acha samahani na kuwalalamikia watu dakika hizi na kuuliza unataka kuwa mzima amen uzima na usema Yesu ni wa kila kitu sio uzima tu wa kusimama kwenye puru Mtu kama miaka 38 amekaa kwenye puru ina maana amekaa rudini hapo Ina maana amekaa anafanya mchezo na maisha yake hana chochote. Wa, Waliokuepo neno nasema kulikuwa na viwete, kulikuwa na vipofu. Jumapili nitaenda la. Natembea na hii deliverance ya mafuta na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitakuwa anoint ya mafuta. Nitamtuma prophet Sidebo. Jumapili nitaachilia kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta ya mchanganyiko ni ya tofauti. Huyu amekaa pale kwenye puru pale kulikuwa na viwete na vipofu. Yesu hakutaka tu huyu mtu aone au atembee. Yesu alitaka kwa miaka 38 aliyopoteza ina maana hana nyumba, hana mke, hana watoto. Yesu alitaka awe na kila kitu. Ndio maana akaniambia achilia mafuta mchanganyiko hapa nitakuachilia mafuta ya Suleman mfarume Suleman huyu ni tajiri wa kila kitu Bwana Yesu asifiwe amen ni tajiri hakuna kama yeye kuna mahali utapita na mafuta watasema hakuna kama wewe waliokunyima kazi watakupa I connect. Waliokataa kukupigia watakuita. I connect. Waliofuta namba zako watakusavu tena. I connect. Waliokusahau watakukumbuka. Amen. Neno nasema Malikia wa Kush akamfuata Mfalme Suleman. Kuna connection zitakufuata. Amen. Kuna baraka zitakufuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha nitakuwekea Mfalme Daud. <laughs> 
mafuta ya doubt ni kuzijua haki zake mbele za Mungu hekima hekima ana mafuta anaweza kumpiga Goliath lakini ampigi Saul kuna watu umewaona ni wa kawaida kumbe ndo upako wako haya mafuta atafungua macho yako ya roho amen Sauli anamwona David ni wa kawaida anamkimbiza lakini David anavomwona Sauli anaona ni mpako wa mafuta haya mafuta yatafungua macho yako utaona wow hii ndo kazi yangu hii ndo ndoa yangu oh, yes. ndo uponyaji wangu oh, yes. hii ndo heshima yangu amen ah uko tayari kupokea napokea kwa jina la Yesu hizi mizaituni thabibu ndio mafuta pekee ambayo njiwa walifanikiwa kurudi na jani kwenye safina Aya ni mafuta ya urejesho. Urejesho. Amen. Isaya 10:27 nila na mzigo. Vitaondoka. Sasa kwa upendeleo wote huu siju utabaki wapi unajua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimechanganya haya mafuta. Ninachokuhitaji wewe majira haya. Utafunga macho utanyosha mikono yako mbele. Prophetess Deborah atapita kuachilia. Akiacha kwenye mikono yako unaweka kwenye paji cha uso. Sawa. Baba nakataa upofu wa kiroho. Nakataa kuwa kipofu. Naona kazi yangu. Naona kibari changu. Naona heshima yangu. Oh, yes. Naona ndoa yangu. Amen. Naona kufaulu kwangu. Amen. Naona kibari changu. Amen. Naona kazi yangu. Amen. Naona kwa jina la Yesu. Amen. Ukimaliza utalishika hilo karatasi. Lililo chini ukimaliza kuamba. Unakuja unaliweka hapa mbele. Kisha endelea kuamba. Shika na mafuta ulionao. Kisha utaniachia hapa mimi. Wangapi wanaamini majibu majira haya? Sema baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia neema yako Bwana. Achilia neema yako Bwana. Fungua connection zako kwangu. Fungua connection zako Bwana. Nakataa ushirikina. Nakataa ushirikina. Uchawi. Uchawi. Giza. Giza. Majini. Majini. Kwa mamlaka jina la Yesu. Simama hapa. Usimwone kama ni Debora sasa. Usiwe kama yule mtu yuko kule pool. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kataka kuwa yule mtu wa pool. Ona huyu ni malaika amekuja. Jumapili nguvu ya Mungu mwenyewe inasimama. Amen. Ninakutuma kwa watu hao. Achilia mafuta ndani yao. Yes. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Ninavunja connection za kipepo. Yes. Uhori pifu. Uchawi. Yes. Mizimu. Amen. Fire. Fire. Let us go. Katika jina la Yesu. Ninaua kila nguvu za zote za kusiwa. Kila nguvu za kichawi. Ninazikata kwa maisha yangu. Katika jina la Yesu. Kila connection za kikanda. Kila connection za maisha yangu. Katika jina la Yesu. Baba ninaondoa. Kila roho za kipepo. Baba ninaondoa. Kila madhabahu za kichawi. Kwa maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakata kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba Katika 
maisha yangu mikono yako kwenye upako naomba wana wanabii mrudi hapa asante bwana yesu shika hiyo karatasi yako uliyoniona naye 
Ponjur Nike kuuliza unataka kuwa mzima sema amen Mtu huyo alipishana swali na Yesu Yesu anamuuza unataka kuwa mzima yeye anasema mimi sina watu kwa kumi mm. wakiwa mafuta fahamu zako zitakuwa zinatambua amen nyosha jio karatasi Baba katika jina la Yesu Naomba juu ya watu hawa Bwana. Mgonjwa yoyote. Tatizo lolote. Lililokosa machimbo. Naomba uachilie machimbo ndani yake. Achilie machimbo Bwana. Asiye na kansa, apokee kansa. Yes Lord. Aliyekosa kipaa, apokee kipaa. Amen anataka uponyaji apokee amen baba chilia huruma zako achilia huruma zako kwa watu hawa po amen naomba kwa chilia mtu huyu na naye tufuatilie papote alipo mungu wa madhabahu ya mamlaka umenituma nipite mbele ya mtu huyu ni muulize kama anataka uzima yes lord Uzima tunaotaka ni wa kila kitu. Mm. Kuna vitu vimepungua kwenye maisha ya mtu huyo. Jesus. Santa Unataka kuwa mzima? Amen. Unataka kuwa mzima? Amen. Unataka kuwa mzima? Amen. Baba nikiwa kwa ima sababu yako achilia wingo lako Jehova jitokeze wewe mwenyewe yes lord unataka kuwa mzima amen unataka kuwa mzima amen unataka kuwa mzima amen katika jina la Yesu pokea Unafanya sadaka utaileta karatasi yako hapa naomba kichombo hapa nilipo shika sadaka yako nzuri ya makumi wangapi wameona uzima leo nimewatuma watoto wangu wawili hata Yesu aliwatuma wanafunzi wawili wakafungua mwanapunda sasa mimi najua umefunguliwa kama hujafunguliwa shauri yako amekufungua na amesema Bwana na haja na wewe Jumapili Mungu ana haja na wewe. Unataka kuwa mzima? Mungu ana haja na wewe. Jumapili nitaachilia mafuta kwa mikono yangu. Haya yaliyochanganywa. Na Mungu anaenda kufungua hizo connection. Shika sadaka yako nzuri. Utaweka sadaka yako. Utaniachilia karatasi hapa madhabahu. Nipatie pambio. Kimbia haraka madhabahu. Naomba shemasi mudi nyuma anza kwa giza watu nyuma. Tuwe na hotele tuwe na uzima. Tuwe na hotele tuwe na uzima. Tuwe na uzima. Tuwe na hotele sadaka hata kama una karatasi wewe ncho ila uanzie kule nyuma mama koka tukifika hatua hii naomba acha maiki naenda kule nyuma maana alecho anaona anielewi kabisa nyanyua mstari kwa mstari 
Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na ote Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele O tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele O tuwe Funga machu yako nyosha mikono hapa Kabla profeta sidabora jasimama Nataka utamke Sema sante yesu kwa uzima Sante yesu kwa uzima Mimi nataka uzima Mimi nataka uzima Tamka umaneno marasabo kiume funga macho Zama kwenye limuangu wa rao Sante yesu Baba kwa china lako yesu Neema yako mungu Upenda wako Ushinka varo mtakatifu Uwe na sisi wana Baba ni naachiria maitaji hai Katika mlima hu Na omba wale malaiko wana itembere ya mazaba Wasiapite Kama vile yesu alivo muona yule mgonjo wa kisima Kwa miaka thelathini na nani Alimuuliza uzima Ni na omba upitie kila karatasi Na jina la mtu Muulize uzima Mana mesema na uitachi Tamka kwa ngofu Sema nataka uzima Nataka uzima Tamka Nataka uzima Nataka uzima Nataka uzima Nataka uzima Nataka uzima Nataka uzima Katika china la yesu mepokea uzima Amen Katika china la yesu mepokea uzima Amen Shika sadaka yako ya ibada Shika sadaka yako ya ibada Nataka uzima Tuwe na otele Tuwe na uzima Oh, tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na otele Asante mungu wa mama yangu na biesta Tazama mikono ni mwetu tunasadaka zetu buwa Tunaomba ukatitabakali Zika pate kibali macho ni mwako Zikawe manukato e buwana Katika china la yesu, amen Tumtole mungu sadaka zetu za ibada Usiondoke kabla atujafunga ibada Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na uzima Tuwe na otele Tuwe na uzima
Kuna yoyote mwenye limbuko fungu la kumi Yesu Kristo Niko hapa ni kukaribisha katika ibada maalumu ya mafuta mchanganyiko Mafuta mchanganyiko Kuna mafuta mchanganyiko kwa natu na ita extra oil Uh, ukisoma katika matayo sura ile 25 kwanza ule msali wa tatu tutakutana na wanawali wenye busala na wanawali wapumbavu katika nyumba ya Mungu hawako wote watu wenye hekima wako na wapumbavu pia wako basi katika nyumba ya Mungu kuna vyombo vya udongo na vya dhahabu kuna vya yenye heshima na visivyo na heshima watu wengi wamepoteza neema yao wamepoteza anointing zao wamepoteza pale ambapo Mungu alitarajia waende kwa sababu waliingia wakajichanganya kuitikia kila mtu kumuitikia kila mtu unapomuitikia kila mtu ukidhani okay, kwamba na busara kumbe hana busara anaharibu neema ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako na leo tuna King David David alikuwa na busara David alikuwa na mafuta ya kumuua Goliath lakini hakuwa na mafuta ya kumuua sauti. Ndio maana unahitaji mafuta mchanganyiko. Ana mafuta ya kumuua Goliath lakini hana mafuta ya kumuua Saul. Hapo mkuta Saul anasema siwezi kumgusa na siwa Bwana. Kwa unahitaji mafuta yenye kimo ukiwa kama chombo katika nyumba ya Mungu, chombo mahali ulipo, chombo mahali unakoishi, chombo kwa ofisi yako. Unakuwa na mafuta ya hekima ndani, ya mafuta yana nuru. Haya mafuta ni ya mji King David oil. Yaani ni anointing ya kipekee. Kwa hiyo ndio maana Mungu akasema nami leo niongoze ibada maombi maalum ya mafuta mchanganyiko. Hapa tuna Solomon anointing. King Solomon, yani mafuta ya kifalme lakini mafuta ya kiti cha heshima. Hakuna mtu anaweza kachukua kiti chako. Pia yana utajiri ndani. Ni mafuta yana nguvu ya utajiri, yana neema ya utajiri. Ndio maana sio kirudi kwenye matayo. Hauwezi kuitikia kila mtu. Mtu atakwambia, "Oh, mafuta ni nini bwana? Uamini katika mafuta? Hapana. Jua kuna wapumbavu na wenye hekima. Wewe una hekima, lakini pia tuna mafuta ambayo Nuhu yalimsaidia. Roho Mtakatifu alienda kat chuma ile tunda akachuma ule mjani wa mzaituni tuna mafuta hapa ambayo yanaenda kuachilia mvua kunyesha katika maisha yako mvua ya baraka mvua ya kukufanya kuele uele juu ya tatizo karibu ibada hii tunaanza saa tisa kamili Mungu akuhudumie Mungu afungue milango katika maisha yako upokee nguvu ya kuhudumiwa upokee neema ya kuhudumiwa anasema huu mstari wa tatu wale waliokuwa pumbavu walizitoa taa zao was, was, walizitoa taa zao wasituai na mafuta pamoja nao bali wale wenye busala walitoa na mafuta tena wakapata na mafuta extra wakapata na mafuta ya ziada ukisoma ule mstari wa sita lakini usiku wa manane pakao na kelele haya bwana harusi tokeni mwende mkamlaki mala waka, wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao wale wapumbavu wakawaambia wenye busala tupeni mafuta yenu kidogo maana taa zetu zinazimika lakini wale wenye busala wakawajibu wakisema sivyo hayatutoshi haya sisi na nyinyi wauzao mkajinunulie muende shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie usigawe neema ulionayo usigawe kila ulichonacho usigawe vile Mungu amekufanya Mungu ana mpango na wewe kuna kitu ndani yako ya mkini kuna hali unayoipitia unahisi kwamba hapa sasa ni mwisho hapana unahitaji mafuta mafuta ya ziada tende kazi ndani yako kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako usigawe neema yako usigawe kile kitu Mungu anakutarajia kwenye maisha yako Waambie shika njia, wewe nenda pembeni, si nitakuitikia tena, si nitaipoteza neema yangu. Siongozani na wapumbavu, ninahitaji hekima ya Mungu kusema na mimi katika maisha yangu. Na ukiwa hivyo utapata watu sahihi katika maisha yako. Karibu sana na Mungu akuhudumie. Shalom.